，我不喜欢你，我怎么说你才能相信呀、啊？许多成，我不相信，这一切都是假的。这回你信了吧？我今天来找您，就是想让您帮我个忙，把他约出来，然后呢，我给他做一大桌子他爱吃的菜，你看行吗？哎呀，你小子还算有担当。说吧，做什么菜？这我也不太会做，所以今天来找您学艺来了。你就穿这身来跟我学艺啊？是有点不太合适啊。哎，对了，门口那玫瑰花是你送的吧？嗯，挺贵吧？你想向程程求婚吗？我告诉你啊，程程还小，我还想留他几年呢。绝不是求婚，就是道歉。大林，送花只是道歉的一个仪式，那要是求婚的话，哪那么简单啊？对不对？所以我还是想请您多帮我美言几句。看着我的眼睛，此话当真。那咱们做点什么呢？程程最喜欢吃鲈鱼，那我们就做锡纸鲈鱼。哎呀，不行不行，这鱼中午已经全订完了，补货得下午，要不咱们换别的？那怎么能行啊？要做就做程程最爱吃的，我现在就去买鲈鱼，您等我回来。哎，不，大林，不是，你不摘菜，你在这儿摘什么花呀？这要江南回来看见，多不好啊！我管他呢，他穿成那个样子，还搞这么一捧花，还说要求婚。求婚是好事儿啊，求婚是好事儿啊，求婚好什么好什么？万一程程想不通答应了呢？程程，大林，你刚刚说什么呢？程程，你别听他瞎说，到那天你就穿的漂漂亮亮的啊！哎，程程。你说说你，你这就把惊喜给破坏了吧？你这个嘴啊，是真不把风。看来这不是惊喜，是惊吓呀！程程这是不愿意的吧？傻小子，你被鱼贩子给蒙了！啊，这新鲜的鱼啊，那鱼嘴是紧紧闭上的，眼睛是黑白分明的。你看你买的这是什么呢？啊，连挑鱼都不会挑，真是中看不中用，和人一样，花架子。程程是不会喜欢你的。大林，说什么呢？师傅，我说的都是实话。程程是不会答应他求婚的。谁说求婚了？我刚才后厨都听见了呀。程程刚才来了，一听求婚就走了。程程刚来了。程程怎么能听到呢？大林呢、啊？人两人谈个恋爱，你搁这裹什么乱呢？师傅，我这也是为了程程好啊。晚上八点游乐场见，我想和你谈谈。叔叔，程程联系我了，我先准备准备，我先走了。帮我一个忙吗程程，你来了。江南
，我今天找你来，是想告诉你，你别再到处找我了，别去麻烦可亲，也别再去合家欢。我们的开始本来就是一个错误，我们的被迫营业，就这样安安静静的结束，不是很好吗？但是我能感受得到，你心里是有我的，江南。如果我之前的关心让你造成了误解，我跟你道歉。我们两个不可能在一起的。你到底有什么顾虑？有什么问题你说出来，我们可以一起面对，一起去解决的。你到底怎么样才能明白？我有喜欢的人了。我不信，你是故意的，是不是？我也不想这样伤害你。可是这就是事实。你知道你在说什么吗？人家都说了，不想再见到你，跟你有什么关系？人家说不想见你，你就要动手是吗？徐多成，就算你骗得了别人，你能骗得了你自己吗？我不喜欢你，我怎么说你才能相信呀、啊？徐多成，我不相信，这一切都是假的。这回你信了吧？谢谢你送我回家。哎，许多成，你以为亲完我，你就没事了？展志林，我谢谢你刚才替我解围，但是我真的没有想到你会用那样的方式。那你是打算真的不理江南了？以后不会后悔吗？今晚的事情你也都看到了，我跟江南不会有什么以后了。行吧。那你上去吧。明天早上我接你去医院。不用了，我自己可以去。九点见。一晚没睡啊？嗯。橙子呢？要我说呀
。现在就是，情场失意，事业上咱就得得意。对于你来讲，最好的疗伤方式就是工作。我跟你说，我已经约好了 Alex， 咱们下午就去见他。我觉得呀、啊，这个项目咱真的可以去。我费了好大劲才约好的，你可千万别说不去啊！我跟你说，好，我去。你确定吗？我先去医院看豆豆，之前答应过他。下午联系你。哎，洗把脸。